开始在我们的故事中上演，一点一滴写下了情感的章节。我想为你珍藏最美好的瞬间，静静的陪着你，等待那一天。这份爱。我的心是否能填补所有空缺？秘书啊，其实你看啊，不管你有没有跟封腾在一起，但是你在很努力的成全这段感情，在这个成全的过程中，你变得更美丽、更知性、更大方、更漂亮，这样就够了。可是我觉得之前对珊珊的种种，好像也没显得我优雅成熟，是吧？嗨，现在也不是你优雅成熟的时候，走，玩去。走。学的时候，那会儿我们同学都去吃，在哪儿啊？我。Hey, how was London? Do you have fun? Hey, I can show you around the city. I know some good places. Sorry, you gotta go home. Oh. <laughs> 怎么回事啊？没事儿，小伤而已。警察都做过笔录了，但是他不肯去医院。你怎么那么不小心啊？都是我不好，他为了逗我开心，我也没注意就走到什么地方了。这怎么能怪你呢？是我带你去那儿的。你们两个都不好，都说了是我不好了，是我心情不好，所以眼力也没看好。能不能现在不要追究责任了？好了，请你出去吧
不是这是我男朋友。好，你们好好休息。Must be mistaken. She is Miss Jim, not Miss Wu.
Wieso? 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 Wieso?对不起我先回国了我还需要点时间想一想哎富能丽叔先回国了为什么我担心他回上海就又消失了是吧是不是精神好多了你看脸色也好多了哎呦那个这次啊真的是谢谢小张了啊谢谢啊没事没事应该了应该了那行我还有事那我先走了哦那辛苦你了小张行行没事那我走了哎呀好好好再见再见再见再见不送了哎小张张老师啊那个看上去挺不错的就是人也挺上进的是吧好像学历低了点啊这是个大专那有什么呢年轻人只要肯学肯
。珊珊，在英国接电话的事情，我很抱歉。啊？哦，没事没事没事，我我真的觉得幸好你及时帮我解围，不然我这个不会英文，跟人家根本就不知道我在说什么。其实你是个挺好的女孩，是那种。男生女生见了都会特别喜欢的女孩，我之前也不是，不是说瞧不起你，我就是觉得你可以更好。风腾骂你了？他没跟你说啊？啊，他真的骂你了？啊，李叔，真的，你别放在心上，我真的一点都不介意。而且这几天我正在忙我爷爷生病住院的事情，根本就没有心思想别的。嗯，等我见到他，我替你讨回公道。也不能说骂了，你说就我这性格，我能站在那儿让风腾一顿把我骂完，就是起了点小争执，但是也没什么大事儿。嗯，其实我还挺羡慕你的。羡慕我什么？羡慕你没心计啊。我现在越来越能体会，风腾为什么这么喜欢你了。啊，他是觉得我总是反应慢半拍，喜欢欺负我。李叔好像有心事，跟风腾大吵一架吗？如果没有什么事，不会说开了，不至于需要大吵一架吧？嗯，到底发生什么事儿了？李叔，珊珊，哎，赶紧的啊，看爷爷去。嗯。来看见了，你好，你好，你好，你好，你好，刘春浩，你怎么也来了？珊珊，好久不见啊！嗯，哎，风小姐，你来了，来来来来来，哎，这里坐，这里坐，不用了，不用了啊，那个，这是我们的一点小心意。哎呦，好的好的，谢谢谢谢了。啊，爸妈。这位是袁丽书，他也是我的朋友。哎，你们好。袁丽书，连锁书店的负责人，上海最美丽文化人。又是个大官。你站着干什么？快让他们坐。啊，呃，快请坐，快请坐，快请坐。不用了，我们就是来看看爷爷的。爷爷，你好些了吗？长得怎么样？好了，好了。谢谢你啊，谢谢谢谢。哎，前一阵啊，就是因为我忙，这都知道现在做生意都很难的。哎，早知道你们来，哎，给爷爷换个大点的病房去吧，我。哎，你们俩来都没地方坐，这多不好意思。讲究这个干嘛呀？我们就是专程来看爷爷的，只要爷爷舒服了，我们就开心了。哎，给你们介绍一下，尤成浩，我们刘刘的男朋友。哎，别看他年纪轻，可是企业的爱当家哦。格局还是有的，他只是觉得让你们到这种地方来探病，心里怪不好意思的，对吧？好了，不用忙了，医院这种地方有什么好来的？我们也不是很讲究的。<笑>冯小姐，我看家父很快也要出院了，你很忙的，以后你就不用再来了。这是真的是，谢谢谢谢，打扰你们了。<笑>千万别说客气话，伯父，我还想啊。等爷爷稍微好一点，到时候你们一家人到上海一起来玩，我做东，好好招待招待你们。啊，一定一定一定。珊珊。不好意思啊，刚才让你那么尴尬。没事儿，你高兴一点儿。我就是，我就是好奇，那尤成浩他怎么又来了？哎，说来话长。他自从知道你跟风腾在一起，也许他想从我这儿和风腾攀点关系吧。他就三天两头往我那儿跑，我现在躲他呀，就跟做贼似的。<笑>没想到昨天晚上，在我家正好和我妈碰个正着。我妈那个人，你又不是不知道。那那,那你妈是不是又得让你们和好啊
。我也不想啊，可我妈非逼着我，说如果不跟他和好的话，我就得跟他回老家了。刘柳，你说你这都已经搬出来了，工作也稳定了，你都这么大了，你就别什么事儿都听大伯母的呀。算了吧，爷爷现在正生着病。大家都乱成一锅粥了，这个时候我就别再添乱了。我现在呀，只想让我妈早点回老家去。对了，你跟风腾的事儿，我警告过尤胜浩了，不准他瞎说。嗯，好，谢谢你哈。珊珊爸妈看起来倒是老实人，为人也客气。不过那个大伯母实在也太聒噪了一点，还有那个姓尤的，什么尤成浩，堂姐的男朋友吧，感觉怪怪的。可是珊珊跟他堂姐好像关系很好，我听珊珊提过，说那个堂姐好像人又挺聪明的，也挺漂亮的。嗯，这倒是真的。不过呀，看男人的眼光差了一点。你说以后要是他们真的结婚了，那那个姓尤的，跟我哥，不就成了连襟了？哎呀，您这也担心太多了吧？你哥是跟珊珊谈恋爱，又不是跟珊珊的亲戚谈恋爱。再说了，这是堂姐妹，不是亲姐妹。你谈个恋爱在乎这么多，那你就累死算了。嗯。哎，李叔。我哥打电话来，让我无论如何要留住你，也没说明原因。这次你们去英国到底发生了些什么？这不太像你以前会说的话呀。你跟我哥摊牌了。哎，郑奇从来没有一觉醒来睡在我旁边的女孩，竟然走了这样的经验。一想起来，真是令人难过呀。抱歉，我需要点时间好好想想。想什么？还不想放弃风腾？郑奇，我喜欢了风腾十二年。这期间我也谈过恋爱，但是我知道，我真正喜欢的人是风腾。十二年真的很久，久到那天我突然在你房间醒过来的时候，发现自己不喜欢风腾了，心里还有点慌。你是说，你发现自己不喜欢风腾，喜欢我了，所以心慌，对吗？我不确定。不确定什么？不知道为什么会有一个人喜欢一个人十二年，然后突然之间过了一个晚上就爱上别人了。就算我确定我现在不喜欢风腾了，我也不能确定我现在喜欢的人是你。对不起啊，没有什么可对不起的，你说的有道理。我们仔细回忆一下那天下午发生的所有事情。一开始我跟风腾吵了一架，然后我们开心的过了一下午，紧接着我们遇到了流浪汉，你又为我受了伤。那天下午发生的所有事情都太戏剧化了，我觉得很有可能我只是在大海上飘着飘着飘着，时间长了，我想抓住一根浮木。袁丽书，我现在只想知道一件事情，不，是两件事。第一。你现在知道我很喜欢你了吗？我知道。那你有可能喜欢我吗？我，我不知道，我现在。Yes or no? Yes。但是不是现在？我现在说是，对我们都太不公平了。我知道了。不过，我可以等你
但是我告诉你，我不会等太久的，赶快相信。深深，你怎么也来了？小贝，我爸高兴是？不怕呀，我退休了。好些了吗？好多了，嗯，也不怎么发烧了，伤口的肿胀也退了很多。医生说没什么大。我就在问你啊。没了，我一直都很好。是吗？那待会儿我们去医院看一下你爷爷。小张，把车举过来，等一下送我们去趟医院。是。说什么？我们的事儿，我还没跟家里说呢。什么事啊？嗯，其实也没有，是因为，嗯，因为爷爷生病不太适合，因为两点分手，所以时间不对。不行，太牵强了。因为，薛珊珊。你爸妈来，你为什么不告诉我？是你出国之后，他们突然之间过来的。那你爷爷生病了，你为什么没有第一时间告诉我？你在国外开会，我我怕打扰你。你是不是觉得我们的关系不稳定，早晚都会分开？你是不是觉得我根本就不配做你男朋友？我们的关系有那么见不得人吗是不是觉得我们的关系不稳定，早晚都会分开？你是不是觉得我根本就不配做你男朋友？我还是说不出口，为什么？这阵子，其实我有很多机会跟爸妈好好说说风腾的。难道我真的像风腾所说的，潜意识里一直觉得我们一定会分手？唉，所以交往之后，我不敢再去他的办公室吃饭，不敢让同事知道，甚至不敢告诉家里人。就连请双姨、柳柳吃饭的那次，如果不是风腾主动提起，我估计也没想到，别人隐藏男朋友是因为他上不了台面，而我隐藏男朋友却是。啊，薛珊珊，风腾所有的付出都那么真心，你怎么打心底就觉得一定会分手呢？可是能怪我有这样的念头吗？尤其在大公司里，任何风吹草动，都是以高倍数显微镜被大家检视，所有人都盯着我们的一举一动，所有人都是不看好我跟风腾。
的能怪这些同事吗？如果跟个助理背着谈恋爱，那也就罢了，但对象是大老板啊！这在现实生活中就是这么不真实的存在。哎，渺小的我不该有所保留，保持着些许面对现实的清醒。好面对梦醒的那一天吗？觉得一定会分手，我多害怕分手后的伤痛哦。吃饭了。来吧。李叔呢？李叔他不太舒服，呃，一会儿让厨房给他做点，随便吃吧。嗯，吃吧。什么事儿了？没有啊。哦，他可能刚从英国回来，时差还没倒过来呢吧？哦，不对，英国肯定发生事情了。三个人一起去，分开回来，都没有好心情。可以进来吗？哦。在伦敦，我不应该和你发火。道歉，你不用道歉，因为我也没打算道歉。到现在为止，我都特别清楚我在伦敦做的每一件事情，说的每一句话。我那天说的话不全都是气话，是藏在我心底很久的话。我从小就认识你。你走到哪儿我就跟到哪儿。你的每一任女朋友我都见过，虽然你从来都不知道我的心意，但是我还是选择留在你的身边，因为我觉得可能有一天你会发现我的存在，知道我的这些感受。李叔，你大学送我的那一本。The Green Gatsby， 我看过了。那你为什么说你没有看过那本书？其实有没有看不重要啊，重要的是我一时把你当成我的好妹妹。我知道你对珊珊有很多想法，但是她是我的女朋友，这是我的选择。嗯
。我知道可能没有人可以左右你的选择。其实这么长时间以来，我需要的只是你能给我一个清楚的答案。所以，我谢谢你跟我坦白书签的事情，谢谢你坦白你的感受。其实我很想问你，是不是在我风腾身边的女人都会很累、很辛苦？你是说珊珊吧？她是挺努力的，虽然她不够优秀，但是可能比我努力。我们女人必须特别努力，才能配得上像你这么完美的男人。我并不完美，我也从来没有想过让我的女朋友有多完美。我只是希望她开开心心的，其实她没有必要有那么大的压力，她完全可以依靠我。其实珊珊的压力我多少能懂，因为我以前也是这样的。但是珊珊有强大的心脏，我相信她会找到自己的。谢谢你，谢谢你为我做的一切。那个爷爷啊，一直嚷嚷着要回家。刚才主治医生说可以出院了，他就一直催着我们收拾东西，还要我赶紧把你们两个都叫来。爷爷，你没你好了吗？这不用不住几天呀、啊。医生说我都好了啊，我还住这儿干什么啊？回去啊。就是啊，这又不是什么豪华酒店，有什么好住的？虽然芬小姐的家比较舒服。可是我和你妈整天就窝在这个小病房里，还不如带爷爷回老家好好休息休息。哎，柳柳啊，你赶紧跟珊珊去办出院手续，今天是周六，不然的话又得耗到星期一，对吧？快去快去，快快快去！哎呀，快去呀、啊！好好好，好吧，那我们去了啊，去去去。快弄好了没有？好好好，哎，爷爷。还有什么东西啊？啊，没时间和你和陈浩好好吃顿饭，下回吧啊！哎呦，我可是费尽心思才让陈浩回心转意，你就收拾起你的脾气吧。哎，我啊，也不想再这样低三下四的求人了。哎，你可不想这辈子就嫁个司机助理什么的，什么时候才能出人头地呀、啊？哈，宝贝儿，听妈的话。好了，妈。我知道了啦，你不用担心我跟程浩的事儿了，你们路上注意安全啊！嗯、等到了老家，好好照顾好爷爷。嗯，嗯好。爸，嗯，帮你们买了卧铺，爷爷身体不好，你们路上多注意休息啊。哎，好。
好的，好的，你放心吧，我们会在路上照顾爷爷的啊。嗯。到老家后，我会打你电话的。珊珊。啊。我昨天看你的挂牌不一样了，上面是谁的电话？呃，呃，我那个挂牌就是，嗯，因为因为之前那个挂牌是纸做的，他他。不靠谱，他总容易丢，所以我就让朋友帮我打了一个铁的，上面是刘柳的电话，他也在上海嘛，互相也有个照应。哦，是刘柳的电话，嗯，是吧？嗯，是啊。莎莎，嗯，你呢，年纪还轻，凡事都不要太着急，你就是一辈子不嫁，爸妈也不会看你，好吧？出门在外。最主要的是要照顾好自己，啊，感情的事嘛是随缘分的，不能着急。你爸最担心你在外面上当受骗，你可得睁大眼睛看仔细了啊！爸，你就放心我吧，我自己我又不是小孩了，我自己会注意的。放心吧。也许我现在应该跟爸爸说。我遇上了一个好男人。喂，不是不见面了，搞得那么离情依依的干什么？走了走了，还有二十分钟。珊珊，我看风腾一直都没有来医院，都是让小张和秘书过来的。难道他知道你没告诉家里人你们交往的事儿啊？嗯，而且为此，他还跟我生气了。生气了？嗯，那么较真儿啊？嗯。爱情是太过复杂的。只是为了别离，注定这是没有结局的结局。明知道和你没有输赢，可想你还是情不自禁，心疼的告诉自己，该忘记这。